Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Статкевич, я эксперт по этичности бизнеса. И сегодня я хочу прикоснуться к теме, которая сейчас всплыла в украинском бизнес-пространстве, о том, как происходит конфликт между двумя девушками. Они бизнес-партнеры одной торговой дизайнерской марки. И между ними произошел конфликт, и одна девушка, бизнес-партнер, выложила видео и сказала в нем, что другая рейдерски захватила ее или их бизнес, а вторая через некоторое время тоже выложила видео и рассказала о своей, как бы мы услышали вторую сторону. Сейчас будут адвокаты, их юристы разбираться. Я сама, как в прошлом юриста, прекрасно понимаю, что сейчас там будет происходить. Они будут смотреть, какие нормы закона нарушены, будут смотреть статьи Гражданского кодекса, Уголовного. Ну, в общем, вы это все прекрасно понимаете. Но мне, как эксперту по этичности бизнеса, сейчас это не важно, потому что это как бы уже результат, который возник. И по законодательным процессуальным там нормам, Понятно, что будут работать юристы. Я хочу обратить ваше внимание на истинность, истинность причины, почему возник этот конфликт. Смотрите, я не буду глубоко рассматривать, потому что здесь нужно индивидуально с каждой девушкой говорить, но базово то, что они сейчас транслируют каждая, я хочу сказать, в чем, в чем глубинная проблема и чем пользуюсь я, какими нормами законов, я использую знания, которые передал Будда, а мне передали мои учителя, которым две с половиной тысячи лет, которые работают, и я сама их применяю в своей деятельности уже много лет. Ну, я больше семи лет изучаю буддизм. Так вот, что мы видим? У нас конфликт. Что каждая девушка говорит бизнес-партнер про другого бизнес-партнера? Что это ее обмануло, это ее обмануло. То есть обман. Откуда происходит обман? Он не происходит на пустом месте. Этого невозможно, потому что должно быть посажено семя в прошлом. И это действительно так. Если в прошлом мы точно так же обманывали маленький обман, большой обман, совершенно неважно, это семя было в нас посажено. И вот прошло какое-то время, и вот сейчас возникли условия, и это семя раскрылось как у одной стороны, так и у другой стороны. И сейчас еще хочу сказать главное. Кто это видит? Я увидела это в своем пространстве, в инфопространстве. Значит, эти семена возникли также у меня. И это такой вот, скажем, ближний или дальний радиус, смотря ну, кем они мне приходятся, но я это вижу. Соответственно, мои семена обмана тоже взошли. И сейчас... Здесь есть несколько вариантов реагирования. Мой вариант этой девушки и другой девушки. И вот сейчас важна реакция. Если я с мудростью прореагирую на это, значит, я не перезасею себе семена обмана. Что значит с мудростью? Мудрость — это понимание, откуда происходит мир. Это вообще законы мироздания. Ведь мы прекрасно это знаем, нам все уже из всех источников говорят, что каждый создает мир своими мыслями. Это правда так и есть. Просто нужно понимать, как это создавать. И вот если я не буду втягиваться, осуждать этих девушек, говорить, а ой, одна плохая, другая хорошая, то есть не, не вставать ни на чью сторону, а именно посмотреть вообще, что происходит, и для себя понять, посмотреть, где я, какие семена обмана посадила и почистить карму, это будет прекрасно. Для девушек э, тоже хочу сказать, что очень важно сейчас не говорить, что одна меня обманула, а я тут права. Нет, это изначально неправильно, потому что мы знаем, что мы создаем мир, и если мы это поймем, первое, что мы должны делать, не вести разделительных разговоров, потому что и именно это явилось первопричиной того, что сейчас у них возникла эта ситуация. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что... Ну вот знаете, даже такие слова, а ты знаешь, что она о тебе там думает, или ты знаешь, что она тебе говорит, это как бы получается, что мы пытаемся ну, разделить этих людей. 
э, навешать на другого человека, на самом деле, свои ярлыки своего мировоззрения. И вот это уже снова идет перезасев семян. И я бы очень хотела, чтобы мы очень осознанно относились не только к своей жизни, но и к бизнесу. А мы знаем, что именно мы своими мыслями, делами, словами создаем свой мир. И когда мы это поймем, когда мы будем делать противоположное действие, конечно, эта ситуация поменяется обязательно. Она поменяется как и на материальном уровне. Ну, окей, они пойдут в суды или как-то они подпишут, возможно, какое-то мировое соглашение. То есть на материальном уровне это они решат эту проблему. Но если не будет посажено семя соединения, а соединять можно как угодно, давать контакты других людей, соединять с хорошим продуктом, ну, миллион вообще вариантов, что можно делать, то тогда семя разъединения не, не закончится. Нам нужно сеять противоположные семена. Надеюсь, вам становится понятнее, чем я занимаюсь, и вот если бы каждая из этих девушек ко мне обратилась еще, а у меня есть чек-лист, где топ-50 проблем в бизнесе описано и их решение, то мы бы точно нашли прям несколько пунктов, уверена, но не меньше семи, то, что было нарушено, первопричины, которые они создали, привели к этой ситуации. Вот тогда можно было бы делать вот этот алгоритм выхода из этой ситуации, который точно бы в будущем помог им не совершать таких ситуаций. С вами была Марина Статкевич. Надеюсь, вам было полезно.